。梅姐姐藏不住的小心思，全在这十五件漂亮衣服里啦。梅姐姐的衣服可太有内容啦，几乎每一件都表达了她的心情或处境。下面就有请我们的主演嘉宾梅姐姐上场。首次亮相的梅姐姐正在进行考前训练，穿上了为选秀精心准备的一套紫薇粉色绣金叶的工装，头上一侧是玉石花朵，另一侧是一只蓝色偏凤，咬着一条珍珠流苏。梅姐姐这身打扮配色很少女呀，但整体看起来又很大气，一看就是大家闺秀啊。电视中选以后，梅姐姐在家接受入职培训的画面没有演出来，我们也就没有办法看到她的长服啦。不过很快就到了进攻的日子，梅姐姐换了一身粉色晕染菊花的工装，齐头戴上了大拉翅，珠玉配饰呢则是一边粉一边紫，粉色那边还带了同色系的流苏。不同于安玲容的局促和甄嬛的天真，梅姐姐一进宫就。端起了架子，闲静端中，话还少，配上这一身衣服和旗头，不愧是汉军旗秀女最高位呀、啊。之后他去找甄嬛玩的时候，身上还是刚才那套，只是头饰换成了歪斜垫儿旗头，旗头高的一侧带着褐色与深红的大尖花，旗头另一侧呢又是一只金色侧凤，流苏的颜色有点像呃这种玉米。虽说跟小闺蜜一起玩不用带大拉翅，但这个旗头颜色真的和这身衣服不太搭。呀，请完安以后，梅姐姐是秀女里头一个侍寝的。四大爷对她也是极好，送了一院子的菊花。上菊时，她穿的是一件粉橙色绣菊花的缎面工装，颜色鲜亮，质感也好，一看就是个宠妃呀、啊。紧接着，四大爷过来提议让梅姐姐去做升级打怪，还把唐明给人改了。这个阴间牌匾到货以后，梅姐姐换了一件浅凤仙紫色的印染工装，带着宫女太监们一起欣赏。可我咋总觉得这个存菊堂咋这么像灵堂呢？就差把队员换成沉痛哀悼、万古流芳了。不过结合之后梅姐姐的处境，这可能真的是个灵堂啊，属于梅姐姐爱情的灵堂。入冬以后，梅姐姐在粉色菊花工装外面加了一件黑边的紫色马甲。出门的时候呢，外面套了一件酱紫色的披风。这个歪斜点旗头还是和这种深色的衣服更搭呀。因为要学习后宫事务，梅姐姐就被年女士盯上了。泼水迟到罚俸禄，灭灯抄书推下水，啥阴招都想往人家身上放呀。甚至整个冬天，咱梅姐姐就这一身衣服，都不给人个换洗的衣服呀。这么一身深色衣服，似乎也意味着梅姐姐的处境。她受宠的时候穿得十分鲜嫩，但当她失宠时，又会穿什么样的衣服呢？初代拽妃沈眉庄是如何穿搭的？第二年，杏花微雨，甄嬛走上了宠妃婉婉的路。梅姐姐恩宠被分走了，衣服也不那么粉嫩了。她来庆贺嬛嬛升职的时候，穿了一件紫水晶色的印花工装。她和安小鸟一起给嬛嬛道喜的时候，梅姐姐在真心祝贺，同时替嬛嬛忧心。小鸟呀，确实在怪嬛嬛，怎么还瞒着别人？这真是完美体现了什么是真闺蜜，什么是假姐妹。后来嬛嬛失了寝，梅姐姐找她一起绣花的时候，身上穿的和看阴间牌匾的是同一套，只是在室内暖光下颜色比较粉，衣服上的蝶恋花图案也终于能看清啦。绣花的时候，两姐妹互诉衷肠，梅姐姐表示自己虽然也会吃醋，但绝对不会记恨嬛嬛。嗯、呃，又是颗梅环姐妹情的一天呀。之后一直都是甄嬛专宠，梅姐姐虽然待遇也没落下，但衣服却没有换过新的。直到九州惊艳，嬛嬛跳惊鸿舞那次，宫中贵人及以上位粉都是吉服，梅姐姐也不例外。她穿着一件绣红色绣菊花的吉服，因为怀了孕，她旗头下面还带了太后赏赐的和合二仙金簪。梅姐姐真的很适合这种华丽的颜色呀，显得她明媚端庄，还很有气场呢。梅姐姐假孕暴露以后，从圆明园回宫就进了足，降为了。答应，晋嫔来安慰她的时候，她身上穿的是一件肉粉色暗纹绣碎花的工装，齐头也换成了圆圆的小两把头，两侧各佩戴着一些短流苏。梅姐姐这人不受宠了，打扮也变得素净了好多啊。可能是梅姐姐刚刚失恋，对皇上还留有一丝丝希望，衣服配色还保留着少女的样子。入了冬以后，梅姐姐也只是在上面那件工装的外面套了一件粉边紫色暗纹的马甲，因为还在禁足，梅姐姐看着外面纯儿欢快的笑声，不禁发出了一阵感叹。
姐姐受华妃谋害，染上了食意，在鬼门关走了一趟，病中她见识到了四大爷的冷漠无情，少女心彻底死了，穿衣打扮也开始摆烂。当她大病初愈，环环前来探望时，她身上穿的是一件蓝底印紫花的工装，外面披了一件紫色披风。因为还在抱病休息，所以啊，头上没带什么饰品。环环帮他分析出来，十亿凶手就是华妃时，梅姐姐整个人从头到脚，仿佛都在说：“别来沾边儿。”姐姐病好的差不多了，小太监跑进来说：“皇上来啦，小主您赶紧拾掇拾掇吧。”梅姐姐想的恐怕是拾掇个屁，我都不稀罕看见他。这时候，梅姐姐身上穿的是一件镶紫边的灰紫印花工装，这衣服上的图案呀、啊、也是很随便呐、啊，灰灰紫紫的一大片，整个就是一个生人勿近的大态度啊。环环小产后对四大爷心灰意冷，在梅姐姐多次劝说后，环环终于要站起来了。梅姐姐也为好姐妹的释怀而开心。在这个冬天，她难得的穿了一件艳丽的粉紫色绣花马甲。果然，女孩子打扮自己都是为了好姐妹呀、啊。华妃倒塌以后，对甄嬛怀恨在心，一直在派小太监找机会搞事。甄嬛为了将计就计，就叫了梅姐姐来碎一碎下棋看热闹。梅姐姐这次没穿紫灰冷漠装，而是穿上了一件淡蓝边的银白色工装，外面套着一件橘黄色对襟马甲。这套衣服淡雅又有点富贵，可以说是梅姐姐所有淡色服装里最好看的一件了吧。由于梅姐姐不想见皇上，所以有事没事就会往太后那里跑。这次正好赶上四大爷让太后去毒死隆科多，回来后太后一病不起，梅姐姐也就去得更勤了，还歪打正着的就给进了个嫔位。当他去凌云峰看望环环的时候，齐头换成了符合嫔位的大拉翅，配饰比以前贵人时精致了许多。流苏也换成了珠链，只是呀、啊，这衣服还是紫紫的旧款，意味着他还是在不待见四大爷。从凌云峰回来以后，梅姐姐终于穿上了一件新衣服。做了这么久的贵人，终于升了嫔，这粉粉的颜色衬得梅姐姐好娇嫩呐、啊。可这粉色穿了也没多久，遇见四大爷的时候又换回了紫色。梅姐姐可能是觉得四大爷不配看到自己好看的样子吧。太后为了让梅姐姐和四大爷重归于好，就整了一瓶修修酒给他俩喝。结果梅姐姐和四大爷的事儿没成，倒是和温实初一起揣了个娃。为了给孩子上户口，梅姐姐翻出来了粉嫩套装，开始欲擒故纵，勾搭四大爷附宠。不过这四大爷也真是，梅姐姐都怀孩子了，都不晓得给人家整个新衣服穿穿，就这一套小粉裙直接穿到了下线呀。全套看下来，梅姐姐的穿衣风格可太真实了呀！谈恋爱时粉粉嫩嫩，不喜欢了就生人勿近，只有和小姐妹在一起的时候才会真的用心打扮。梅姐姐真的不是当代女孩穿越过去的吗？好啦好啦，本期视频到这里就结束啦，还想看什么？在评论区翻牌子呀！